عند فتح نسخة ملف تم حفظه داخل مساحة العمل المشتركة في البرنامج سوف تظهر لوحة الوظائف Shared Workspace تلقائيا حيث يمكننا التعامل مع الملفات الموجودة داخل مساحة العمل المشتركة Shared Workspace وكما نرى أن هذه اللوحة تحتوي على عدد من لوحات المتغيرات اللوحة الأولى هي Status وكما نرى أن هذه اللوحة تقوم بعرض المعلومات المتعلقة بالملف المفتوح حاليا مثل ما إذا كان قد تم تحديث هذا الملف بآخر تعديلات تمت عليه وما إذا كان هناك تعارض بين التعديلات التي قمنا بها والتعديلات التي قام بعملها أي من أفراد فريق العمل وبالضغط على الارتباط Update Workspace Copy سوف يتم تحديث نسخة الملف الموجودة داخل مساحة العمل المشتركة بآخر تعديلات تم إجراؤها على الملف واللوحة الثانية هي Members وتقوم هذه اللوحة بعرض جميع المستخدمين أو أعضاء فريق العمل الذين لهم حق الاطلاع على هذا الملف أو تعديله وبالضغط على ارتباط Add New Members سوف يمكننا إضافة المزيد من الأعضاء إلى فريق العمل فنقوم بإدخال أسماء المستخدمين أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالأعضاء الجدد ويمكننا تحديد أكثر من عضو واحد من خلال هذا المربع الحواري مع مراعاة الفصل بين أسماء أو عناوين هؤلاء الأعضاء باستخدام العلامة سيمي كولون ومن القائمة Assign a side group to the members above سوف يمكننا تحديد نوع المشاركة للأعضاء الجدد وكما نرى أن هذه القائمة تحتوي على أربعة مجموعات هي Administrator, Web Designer, Contributor و Reader وتختلف كل مجموعة عن الأخرى من حيث الإمكانيات المتاحة لأعضاء كل مجموعة فأعضاء المجموعة Administrator لديهم القدرة على إنشاء وتعديل ومسح مساحات العمل وإضافة العناصر في حين أن أعضاء المجموعة Reader ليس لديهم القدرة على ذلك فنختار المجموعة المناسبة ولتكن Contributor ثم نضغط Next فتظهر اللوحة التالية لتأكيد بيانات العضو ثم نضغط Finish فتظهر رسالة تخبرنا بنجاح العملية وما إذا كنا نرغب بإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى العضو الجديد أم لا والآن نغلق هذه النافذة وبالضغط على ارتباط Send Email to All Members سوف يظهر التطبيق الخاص بإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني حيث يمكننا إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى جميع أعضاء فريق العمل والآن نقوم بإغلاق هذا التطبيق وكما نرى يظهر هذا العضو الجديد في اللوحة Members وبالضغط على هذا السهم تظهر قائمة تحتوي على عدة خيارات فباختيار Remove Member from Workspace سوف يتم حذف هذا العضو وباختيار Edit Site Group Membership سوف يمكننا تعديل المجموعة Site Group التي يوجد بها هذا العضو وباختيار Edit User Information سوف يمكننا تعديل البيانات الخاصة بهذا العضو